തിരുസഭ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധൻ ബ്രോഞ്ഞിലെ ജെറാർഡ് മരിച്ച വർഷം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ബെൽജിയത്തിൽ നാമൂർ എന്ന പ്രദേശത്ത് ജെറാർഡ് ഭൂജാതനായി ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള ശിക്ഷണമാണ് യൗവനത്തിൽ ലഭിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജെറാർഡിനെ ഫ്രഞ്ച് രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നാമൂർ പ്രഭു ഒരു സന്ദേശവുമായി അയക്കുകയുണ്ടായി മധുര പ്രകൃതിയായ ജെറാർഡ് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു സന്ദേശം രാജാവിന് കൊടുത്ത ശേഷം ഫ്രാൻസിൽ കുറെ നാൾ താമസിക്കാനിടയാകുകയും പ്രാർത്ഥനാപ്രിയനായ ജെറാർഡ് വിശുദ്ധ ഡെനിസിന്റെ ബെനഡിക്റ്റൻ ആശ്രമത്തിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു പതിനൊന്ന് കൊല്ലം പ്രസ്തുത ആശ്രമത്തിൽ ജെറാർഡ് താമസിച്ചു അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുരോഹിതനാക്കി ഉയർത്തി പുരോഹിതനായ ശേഷം ജെറാർഡ് സ്വരാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി ബ്രോഞ്ച് എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ ഒരാശ്രമം സ്ഥാപിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം അതിലെ ആപട്ടായി താമസിച്ചു പ്രാചിത്തവും പ്രാർത്ഥനയും സന്യാസികളിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ലൊറൈൻ ഷാംപെയിൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആശ്രമങ്ങളിലെല്ലാം വിശുദ്ധ ബെനഡിക്റ്റിന്റെ നിയമം അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു തൽഫലമായി ബെനഡിക്റ്റൻ സഭയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം ഒരു വസന്തം തന്നെയായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ഈ വിശ്വസ്ത ദാസൻ പ്രാചിത്തം കൊണ്ടും അധ്വാനം കൊണ്ടും ക്ഷീണിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു വിചിന്തനം വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസിന്റെ വാക്കുകൾ തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മാത്രം നീതിയാകുകയില്ല നന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും തെറ്റാകും നിയമം ഇരുവിധത്തിൽ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു